দুইটা অঙ্ক দেব যে এম কমা ওয়ান প্লাস এম এই বিন্দুটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বৃত্তের ভেতরে অবস্থান করলে ল্যামডা বলছি আমি আসলে ল্যামডা দিয়ে লিখে নিয়ে এম ধরেছি তাই জন্য এম এর মান এম এর মান আমার প্রয়োজন চেষ্টা মানে এমনি সিম্পলি যে বিন্দুগুলো দেওয়া আছে বিন্দুগুলো বসে দিলে তো আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি কেটার দেন জিরো মানে কি প্রাপ্ত মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে বাইরে ইকুয়াল টু জিরো হলে পরিধির উপরে লেস দেন জিরো হলে বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করবে তো এখানে কি বলা আছে এই বিন্দুটা এই বৃত্তের ভিতরে প্রথম কাজ বৃত্তের ইকুয়েশনকে জিরো বানিয়ে নেবা রাইট তাহলে বৃত্তের ইকুয়েশনকে জিরো বানাবা এবং এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের শক ওয়ান বানিয়ে নেবা একবারে সিম্পলি ওকে তাহলে আমি ইকুয়েশনটাকে লিখতেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু এই বিন্দুটা এই বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করে আমরা কি শিখলাম একটু আগে আমি যদি এটা এস ধরি এস সাজ দ্যাট এটা তাহলে এটা আমার প্রদত্ত বিন্দু তাহলে আমরা শিখলাম এস পি লেস দেন জিরো রাইট তার মানে কি এস পি মানে কি পি বিন্দুটা এখানে বসালে প্রাপ্ত মান তাহলে এই বিন্দুটা যদি এখানে বসে দিই এক্স এর মান এম দ্যাট ইস এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এম এরপরে স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা লেস দেন জিরো তাহলে বা থাকছে আমার এম স্কোয়ার প্লাস টু এম লেস দেন জিরো তার মানে এম যদি আমি কমন নিই তাহলে এম প্লাস টু লেস দেন জিরো মনে করো না যে অসমত্র সমাধান আমি হঠাৎ করে লিখবো এম লেস দেন জিরো এম লেস দেন মাইনাস টু এটা হবে না অসমতার সমাধান করার জন্য তোমরা হয়তো বা এর আগেও শিখেছো কিনা আমি জানি না না শিখে থাকলে একটু ছোট্ট করে আমি একটু বলে দিতে চাই যে এই অসমতার সমাধান করার জন্য একটা লাইন ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি সমাধান করাই দেখো তুমি চাচ্ছ এই দুটা উৎপাদকের গুণফল নেগেটিভ হোক এম এর এমন মান তুমি গ্রহণ করতে চাচ্ছ যেন এম এর মান এখানে বসালে বামপক্ষরা নেগেটিভ হয় রাইট এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার হ্যাঁ তাই তো টু এম স্কোয়ার তাহলে টু এম এম কমন নিলাম এম প্লাস ওয়ান আসবে হতাশ যোগ বিয়োগ করে না আবার অঙ্ক করে দেশছে বলে দেখো তো এবার ঠিক আছে না ওকে যাই হোক সমাধানটা শিখি তো ছেলেমেয়েরা ঠিক করে নিবে ও টু টু এম স্কোয়ার হবে ভাই ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে এবারে দেখো এসপি কি জিনিস এসপি মানে হচ্ছে পি বিন্দুটা সার্কেলে বসালে প্রাপ্ত মান এসপি কি জিনিস মানে কি পি বিন্দুটা সার্কেলে বসালে সার্কেলের ওই পার্টটাতে মানে সার্কুলার অংশে বসালে আর কি ওই বাম পাশে বসালে প্রাপ্ত মান ওকে এবারে দেখো আমি এই অসমতার সমাধান করার জন্য এখানে একটা লাইন ডায়াগ্রাম করাই এই লাইন ডায়াগ্রামে এই প্রত্যেকটা উৎপাদককে মনে মনে জিরো কল্পনা করবা যদি আমি মনে মনে এটাকে জিরো কল্পনা করি তাহলে এম এর মান জিরো একটা মাইনাস ওয়ান একটা তাহলে এম এর মান কি কি মাইনাস ওয়ান আর জিরো এই দুটা মান এই সংখ্যার একাতে বসাবা ছোট থেকে বড়র দিকে সাজিয়ে দ্যাট ইস এখানে মাইনাস ওয়ানটা ছোট জিরোটা বড় রাইট এবং এই যে দুটা মান এই দুটা মানকে আমি বলি রেফারেন্স মান এই রেফারেন্স মানের সাপেক্ষেই তোমাকে এম এর মান বের করতে হবে এখানে দেখো তো এই রেফারেন্স পয়েন্ট দুটা এই গোটা লাইনটাকে কয়টা সেগমেন্টে বিভক্ত করেছে তিনটা সেগমেন্টে বিভক্ত করেছে রাইট সবার ডানের সেগমেন্টটা অলওয়েজ পজিটিভ চিহ্ন দিবা সব সময় কেন পজিটিভ দিবা এরা কিসের চিহ্ন এরাও বলতেছি যদি কখনো এরকম উৎপাদক থাকে যে একঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক আছে সব এবং চলকের আগে পজিটিভ পজিটিভ রাখতে হবে তাহলে কিন্তু এটা খাটবে সব সময় সবার ডানে কি দেবা প্লাস তারপর আস্তে আস্তে বামের দিকে আসবা সেগমেন্ট চেঞ্জ করবা তো চিহ্ন পরিবর্তন করবা তাহলে এখানে মাইনাস এখানে দেবো আবার প্লাস এবার আমি বলবো অনেকে বলবো ভাই প্লাস মাইনাস কিসের চিহ্ন প্লাস মাইনাসটা হচ্ছে এই রাশিটার চিহ্ন এই রাশির চিহ্ন এখানে বসাইছে বলবা কিভাবে বসাইছে অ্যাকচুয়ালি এখানে যে মানগুলো আমি মানে ডিফাইন করেছি এগুলো হচ্ছে এম এর মান জিরোর থেকে ডানে সংখ্যাগুলো জিরোর থেকে বড় হয় 
এর অর্থ তুমি বলতে চাচ্ছ এম এর মান যদি জিরো থেকে বড় আমি গ্রহণ করি মনে করো তুমি এম এর মান জিরো থেকে যে কোনো একটা বড় সংখ্যা গ্রহণ করবা তো জিরো থেকে বড় সংখ্যা মনে করো টু ওয়ান ইত্যাদি এম এর মান যদি তুমি টু চিন্তা করো তাহলে এখানে টু এটা পজিটিভ টু প্লাস ওয়ান এটাও পজিটিভ তাহলে দুটা পজিটিভ সংখ্যার গুণ ফলের চিহ্ন কি হয় সেই চিহ্নটা এখানে বসাইছি তাহলে কি করবো আমরা জিরো ডানে অর্থাৎ জিরোর থেকে বড় যে কোনো একটা সংখ্যা বিবেচনা করে বাম পাশের রাশিটার চিহ্ন নেবা মান কত আসলো সেটা দরকার নাই চিহ্ন নেবা এবার আসো মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত এর মাসে যে কোনো একটা মান তুমি চিন্তা করবা মনে করো মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত মাইনাস হাফ তাহলে মাইনাস হাফ যদি বসাই এম এর মান মাইনাস হাফ আবার এম এর মান মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস প্লাস হাফ এবারে বলো এই দুটার গুণ ফলের চিহ্ন কি এই জন্য মাঝখানে নেগেটিভ দিয়েছি রাইট অর্থাৎ এই অঞ্চলে এম এর যে কোনো মান বসাও না কেন এখানে এই দুটার গুণ ফল আসবে নেগেটিভ এবার আসো মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট মান বসাবা মাইনাস ওয়ানের থেকে যদি ছোট মান বসাও দ্যাট ইস মাইনাস টু তাহলে এম এর মান যদি আমি এখানে মাইনাস টু নেই তাহলে মাইনাস টু একটা মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মানে কি মাইনাস ওয়ান একটা এই দুটার গুণ ফল কি তাহলে এই দুটার গুণ ফল হচ্ছে পজিটিভ এই জন্য এই অঞ্চলে এই দুটার গুণ ফল হবে পজিটিভ বাট তুমি কি চাইছো তুমি চাইছো এই দুটার গুণফল যেন নেগেটিভ হয় তাহলে এই দুটার গুণফল নেগেটিভ কোন অঞ্চলে মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো কিন্তু এখানে ইকুয়াল আছে কি ইকুয়াল তো নয় তার মানে ইকুয়াল নিতে পারবো না আমি তাহলে অতএব আমি লিখবো মাইনাস ওয়ানের থেকে এম এর মান হবে বড় বাট জিরো থেকে এটাই অ্যান্সার রাইট খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন কিন্তু অনেক ছেলে মেয়েরা এইটুকু আসার পরে এখানে যায় আটকে যায় এই সমাধানটুকু পারে না অনেক ছেলে মেয়েরা আছে আশা করি তোমরা বুঝেছো ওকে আমরা আরেকটা অঙ্ক নেব দেখো অঙ্কটা হচ্ছে আগের অঙ্ক আগের বিন্দুটাই নাও এম কমা ওয়ান প্লাস এম এই বিন্দুটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস ইলেভেন ইকুয়াল টু জিরো এই বৃত্তের বাইরে অবস্থান করলে বৃত্তের বাইরে অবস্থান করলে এম এর মান ওকে তাহলে বলো আমি কি বলেছি আমরা এই বৃত্তের এই পার্টটাকে অর্থাৎ এই রাশিটাকে এস রাশি বলবো ওকে এস মানে বৃত্তীয় রাশি আর কি বৃত্তীয় রাশি ডান পাশে জিরো রেখে বাম পাশে যে রাশিটা সেটাকে বলবো আমরা বৃত্তীয় রাশি দ্যাট ইস এস প্রদত্ত বিন্দু কত পি আমি কি শিখাইছি কোন একটা বিন্দু যখন বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে তাহলে ওই এস এ ওই পি বিন্দুরা বসালে প্রাপ্ত মান হবে গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এখানে আমরা কি করব এস পি গ্রেটার দেন জিরো বা এস পি মানে কি বিন্দুরা বসিয়ে দাও তাহলে আসতে এসে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এম হল স্কোয়ার প্লাস টাইস এম মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান প্লাস এম মাইনাস ইলেভেন গ্রেটার দেন জিরো রাইট এবার দেখো তাহলে আসতেস আমার এম স্কোয়ার একবারে করে লি এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার টু এম স্কোয়ার এখানে থাকবে টোয়াইস এম ফোর এম আর টু এম বাদ যাবে তাই থাকবে টু এম এবার ধ্রুবক পদগুলো দেখি ধ্রুবক পদ থাকতে সেখানে ওয়ান এখানে মাইনাস টু মাইনাস ইলেভেন মাইনাস থার্টিন প্লাস ওয়ান মানে মাইনাস টুয়েলভ মোস্ট প্রবলি এটা গ্রেটার দেন জিরো দেখো তো একটু হিসাব করে আরগো এম স্কোয়ার এম স্কোয়ার টু এম স্কোয়ার টু এম টু এম কাটে তাহলে টু এম থাকে তাহলে ধ্রুবক এখানে ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ ওকে এবার টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এম স্কোয়ার প্লাস এম মাইনাস সিক্স গ্রেটার দেন জিরো রাইট এবার এখানে উৎপাদক তাহলে এম কত আসে এম প্লাস এম প্লাস থ্রি ইন্টু এম মাইনাস টু এটা গ্রেটার দেন জিরো খেয়াল করো এখানে তাহলে টার্মিনাল পয়েন্ট গুলো আগে আমরা এখানে বসাই টার্মিনাল পয়েন্ট মানে যে পয়েন্টের সাপেক্ষে আমরা সেগমেন্টগুলো চিন্তা করব যে কোন সেগমেন্টে কি চিহ্ন আসবে 
তাহলে এটা ইকাল টু জিরো হলে মাইনাস থ্রি এম এর মান আর এটা ইকাল টু জিরো হলে এম এর মান প্লাস টু সবার ডানে প্লাস চিহ্ন চোখ বন্ধ করে আর হিসাব করার দরকার নাই মাইনাস প্লাস মনে রাখবা এখানে উৎপাদকগুলো যদি এক ঘাত বিশিষ্ট হয় এবং এই চলকগুলোর আগে যদি পজিটিভ থাকে যদি পজিটিভ নাও থাকে নেগেটিভ থাকে তোমরা পজিটিভ করে নেবা তাহলে আর কোনোদিন ভুল হবে না নইলে আবার ওই রকম হিসাব করে করে করতে হবে এটা একটা সুবিধা হয় ছেলে মেয়েদের জন্য তাহলে আমাদের চলকের আগে সবসময় পজিটিভ নিয়ে আসবো এবারে বলো তোমরা চাচ্ছ এই দুটার গুণফল পজিটিভ হোক তাহলে পজিটিভ অঞ্চল কোথায় টু এর থেকে বড় জায়গাতে মাইনাস থ্রির থেকে ছোট জায়গাতে তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি এম লেস দেন মাইনাস থ্রি অথবা একাধিক সেগমেন্টে তোমার অনুকূল অঞ্চল পাইলে সেখানে অথবা দিয়ে লিখবা ওকে তাহলে অথবা এম গ্রেটার দেন টু এ ক্লিয়ার তাহলে আমরা একটা বৃত্তের সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান দেখলাম